花四千元买一辆二手面包车用来自驾旅行，究竟要花多少钱？没有想到我的原本计划是七千的预算，现在完全超标了。首先，车是四千块钱，交强险是一千一百六十块钱。昨天修车加机油花了七百块钱，然后这个车里面的装修花了有五六百块钱，然后这几天的这个路上来回的油费。花了有五六百块钱，合在一块的话是七千多块钱。没有想到啊，七千块钱整下去了，前车的遮阳伞呢还没有整啊，还得花钱。还有就是移动电源呢又没有买，估计又要花两千块钱左右。本来我是想着帮车里面的这个空调啊，给它连接在这个移动电源上面，这样夏天的话就不用担心了。但有很多的老铁说这是行车空调。得买个驻车空调的，所以这一块的话又要花钱，估计又要花个一千多块钱。那这样算下来的话，四千块钱的面包车改装费用加在一块的话，最少得花一万块了。看似不起眼的破面包车，改装费用居然这么贵啊！顶部这一块我还没折腾呢，暗暗的比较黑啊，想给顶部这一块搞一个星光灯，但是你看。没有打眼的地方啊，这该怎么整呢？还有车里面啊，这几天一直没有洗呢。从网上买的清洁的东西啊，一直没有来得及用。过两天还得找一个有卫生间、有水的地方给车洗一下，再给它装饰一下。我估计啊，又要花不少钱。现在的话是早上七点多钟了，昨天晚上就是睡在这个国道边上的，半夜的时候啊，挺安静的。现在早上车来车往的比较多，显得比较吵了，准备收拾一下就出发了。这窗帘挺好的，拉过去就行了。我原本想着啊，给这个车窗户这一块套一个那个纱窗网的，没有想到这两天睡在这个车里面啊，这个下面啊到处灌风，所以这个纱窗网弄不弄都无所谓的，车里面也不会闷得慌。所以这一块呢，咱就先不整了哈，等这个夏天真正热起来之后。看看要不要打开这个窗户。现在的话，给这些东西都收了，收了就准备出发。看看车里面起了一层薄薄的这个雾水啊。东西都收拾好了，准备出发呢。看了一下手机啊，昨天居然超速了。我记得跟着大货车后面跑，那个手机也没显示，居然有限速的，这导致了我扣三分，罚一百，一百块钱的油钱又没了，好心痛啊！啊，我还以为这个车改好了，就没有什么其他的费用了，没有想到费用正在一天一天的等着我。系上安全带，准备出发。之前挂四档跑六十都没事的，自从挂了个五档之后就开始交罚款了。早知如此，还不如挂四档，耗点油不要紧，对吧？咱这个不罚钱，他就行。每天早上起床的时候啊，都得找一个地方上个卫生间啊。不过这个城市里面上厕所比较方便啊，不像这个户外，它没有公共卫生间之类的。这边有，左拐两百米就到了，哎，算是比较方便。一开始想着是给车里面装个马桶的，但后来一想一想，这味道出不去，那在车里面不熏死掉了。所以说这个装马桶这这一类的话，还是算了吧。咱也不是房车，没必要整这个花里胡哨的东西。这边居然也有停车位啊！早知道昨天给车开到这边来就好了。打开车门，哎呀，看看这外面怎么样？我去！哦，这外面挺冷的啊！嚯，这鸟叫声音怪大的。每天早上上个厕所之后啊，舒服多了。看一下咱这个路线图，还剩一千六百七十二公里啊！等会的话，路过加油站，先给油加了。有一个好消息啊，我从这个网上，嗯，申请的那个学法减分，申请成功了，学习三十分钟就可以减分了。到时候看看能减免几分啊？昨天修车师傅跟我说，车的这个扎带快断了，让我更换一下。本来想在他那边更换的。他也没有那个配件，找了半天也找不着。他说这个扎带的话，跟这个空调挂个钩。那我现在想知道，咱要是帮这个空调打开，这扎带会不会坏得更快啊
，前面的话就是收费站了。我看好多的车都没停下来哦，能直接开过去。嘿、哎，这个挺好啊，收费的地方全给拆除了。前面五百米的话有个加油站，咱去加一百块钱油，看看是在左边还是右边啊？咱拐进去啊，加点油哦。中国石化，柴油降价没用啊，咱是汽油啊。现在的油价是七块八毛八，加一百块钱的这个油。每天只要一上路啊，一百块钱的油钱跑不掉，一个月下来这开销真不小呢。刚才那个阿姨怪好的，加油的时候还给擦这个车玻璃，啊，我在别的加油站还没遇到过。服务态度这一块，没有话说，杠杠的。昨天有个老铁给我发消息，说他也买了个北汽威望爱林五，不过是五座的，问我这个车怎么改。咱现在都是猪八戒照镜子，是不是人都分不清的啊？教你改的话，这有点小困难。不过我的评论区大神比较多，你倒是可以问一问，五座的怎么改？咱现在这个手笨啊。整不好，我自己的都没琢磨明白呢。我去，兄弟们，今天这一路舒服了。看看后面，一辆车也没有。现在开车怕什么？我就怕遇到这种上山的道路，突然来一个红绿灯，然后要等车。等车之后，后面有个大车靠我非常的近。这时候咱们起步的时候就就往后溜，啊，这一溜就容易撞到别人。但是你起步的话，你得带刹车，你一带刹车，走不起来。那每次都都容易熄火，这怎么解决呢？啊，念了好几天也没念会啊，现在就怕，就怕遇到这个。开这么长时间车了，该来的终于是要来了。你看前面那个山，好高呀！我的天了，这个地方应该算是真正的荒郊野外了。但咱们出发这一路，一个能露营的地方都没有，像那个小溪边、河边的，一个也没找着。这种不太陡的山路啊，开起来没什么压力，只要不停车的话就行了。那种盘山路的话，我感觉压力蛮大的。啊，你看这种山，它是起伏一点点，你刚上去了它就下来了。都说大山里面的孩子早当家，这话说的不对。我老家也是这个大山里面的，可我现在都二十多岁了，到现在还没成家呢。这天要是下点小雨的话，我感觉应该也很舒服。跑了两个多小时了，一个露营地也没找着。买的车载支架跟这个智商税一样，用了两天，粘不住了。刚才翘起来了，我丢！哎，印记在这呢，哈哈，不行了，我去！哎，哎，这么破玩意！你说这手机支架买点个五零二胶水。粘在这上面，它能好使吗？啊，等会看看能不能找个小卖部。啊。城市里面也没有想象中的那么好啊，马上都快穿过去了，想找个地方停车呢，没找着。啊，然后现在要出城了，你看这，前面过了这个河，应该就出城了吧？这都跑到城外面来了，也没找到一个能停车的地方，在这个道路的左边跟右边呢。看到了两个停车场，但是要收费，你想想就算了，就没去了。现在还是到这个城外面找个地方歇着吧。前面左拐的话是进这个城里面的，咱到城里面弄点吃的哈，然后就不顺着国道走了，顺着国道走找不着，可算找到一个停车的地方了。这边都关门了，啊，就在这边休息一下了。看这个，我去，站不住。你看，粘性太弱了，走了一公里了，找不着吃的。这边的这个门店啊，全都关门了。看一下这生意不咋地，人流量太小了。那、啊、刚好旁边一个超市，买点零食吃得了。这一块的话，全是饼干啊。看看，这几天路上跑得快，吃的就寒碜一点啊。今天中午的午时，就是这个了。看看。小时候特别喜欢吃啊，长大很少吃了。嗯、呃，买了几个，说好六个的啊，给了我七个
，花了五块八，蛮便宜的。嗯，面面呢，这个东西很依赖水啊，倒是管饱的，甜甜的。嗯，还买了个五年爱胶水，哎，这东西就是噎人。不喝冰水的话怪难受的